హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియోలో రొయ్యల ఆవకాయ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా రొయ్యల్ని వాటర్ ఎగిరిపోయేంత వరకు ఇలా ఎగిరిపెట్టుకోవాలండి వాటర్ మొత్తం ఎగిరిపోవాలి ఎగిరిపోయిన తర్వాత ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొలిచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు పెట్టుకున్నానండి మీకు ఇష్టం లేకపోతే అవి స్కిప్ చేసేయచ్చు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి ఆవు పిండి కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మరసం సాల్ట్ బాండీలో ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత రొయ్యలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని మొత్తం వేసేసుకొని రొయ్యలు బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే బెల్ సింబుల్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి దానివల్ల నేను ఫర్దర్గా ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మొత్తం వేగిపోయేంత వరకు ముందుగా మనం అలా నీరు ఎగిరిపోయేంత పెట్టుకోవడం వలన రొయ్య గట్టి పడకుండా మెత్తగా సాది ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి మొత్తం ఎగిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఈ పచ్చడి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది స్పైసీగా ఉంటుంది ఇలా వేగిపోయిన తర్వాత చూసుకోవాలి వేగిందో లేదో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి లేకపోతే ఎక్కువ నెల అయిపోయినాయండి వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం తీసుకున్న తర్వాత ఆయిల్లోనే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుందామండి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ముందుగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి ఆవ పొడి కారం సాల్టు అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం అండి నేను ఒక కిలో రొయ్యలు తీసుకున్నాను ఇక్కడ కిలో రొయ్యలకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సరిపోతుందండి నేను హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాను దగ్గర సూప్ పడుతుందండి వెల్లుల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇది ఆప్షనల్ అండి మీకు నచ్చితేనే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను యాడ్ చేసుకున్నాను అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం బాగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నానండి దీన్ని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి బాగా వేపుకోవాలండి లేకపోతే తర్వాత ఇంకొక త్రీ స్పూన్స్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకున్నామండి ఇందులో దాన్ని కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుందాం వేసుకుందాం సాల్ట్ రుచికి సరిపడా ఎవరి టేస్ట్కి వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ బాగా కలుపుకోవాలి అడుగంటకుండా ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో రొయ్యలు ఉన్నాయి కదండి మనం ఫ్రై చేసుకున్న రొయ్యలు యాడ్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసేసుకొని కారం యాడ్ చేసుకుందాం రొయ్యలు యాడ్ చేసుకున్నాం బాగా మిక్స్ చేసుకొని కారం కూడా ఇందులోనే యాడ్ చేసుకుందాం జీలకర్ర పొడి కారం యాడ్ చేసుకుందామండి మెంతి పొడి ఆవు పొడి మాత్రం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారిన తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం అన్నీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చొప్పున తీసుకున్నాను జీలకర్ర పొడి ఒక్క పొడి యాడ్ చేసుకుందామండి వన్ స్పూను ఆ పిండి మెంతి పిండి చల్లారిన తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం కారం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి లేకపోతే నల్లగా వచ్చేస్తుంది బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం స్టవ్ బంద్ చేసేసుకుందాం ఆవు పిండి యాడ్ చేసుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలండి లేకపోతే కొంచెం చేదు వచ్చినట్టు ఉంటుంది ఇవి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలి 
ఆయిల్ లేనట్టే అనిపిస్తుంది కదా కానీ లేదండి చల్లారిన తర్వాత బాగా ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది సరిపోతుంది దీన్ని ఒక గాజు బౌల్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మూడు నెలల వరకు నిలవ ఉంటుందండి ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే బయట అయితే నెల పదిహేను రోజుల వరకు ఉంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేసాం కూడా కలిపేసుకుందాం నేను ఒక అర డజన్ పైన తీసుకున్నానండి నిమ్మకాయలు రసాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీరు మీరు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం చప్పగా ఉన్న నిమ్మరసంలో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే టేస్ట్ మాత్రం అద్దిరిపోయిందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓక